నమస్తే మేడం నమస్తే ఉషా మణిపూరక చక్ర యాక్టివేషన్ గురించి అంటే బీజాక్షరం అడుగుతూ ఉంటారు కలర్ అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ మన బాడీలో ఏ ప్లేసింగ్లో ఉంటుంది మనం ఏ విధంగా కూర్చొని చేయాలి అండ్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెరగాలంటే ఈ చక్రాన్ని ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేయాలి అండ్ ఫర్దర్గా ఈ చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి యూజెస్ ఉంటాయి ఇన్బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాం అనడానికి దేనికి సంకేతం అని అడుగుతున్నారు ఒకసారి దాని గురించి యాక్చువల్గా మన యొక్క త్రికుటి చక్రం ఎంత ఇంపార్టెంటో మణిపూర చక్రం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ప్రాపర్ డైజెషన్ అండ్ గివింగ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ అయినప్పుడు నావెల్ పాయింట్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో అటువంటి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నదే ఈ యొక్క మణిపూర చక్రం కరెక్ట్గా మన యొక్క నాభి దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అంటే మన యొక్క లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ని కలిగి ఉంటుంది అలాగే బర్త్లో ఉన్నప్పుడు బేబీకి ఫుడ్ అన్ని ప్రాపర్గా సప్లై అయ్యేది కూడా త్రూ ద నావెల్ పాయింట్ కాబట్టి ఒక బర్త్ని ప్రాపర్గా ఇచ్చేటటువంటి క్యాపబిలిటీ అనేది మణిపూర చక్రానికి ఉంది అలాగే ఇక్కడ బర్త్ ప్రాపర్గా ఇస్తుంది అలాగే మన త్రికుటి చక్ర జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట లైఫ్లోని సో ఈ మణిపూర చక్రానికి మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఇది ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది ప్యూర్లీ ఎల్లో కలర్ ఈ ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీ అండ్ ఒక ఫ్లవర్ విత్ ఎయిట్ పెటల్స్ చక్రాస్ పెరిగే కొలది కూడా ఏమవుతాయి అంటే పెటల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మన మూలాధార చక్రానికి ఫోర్ పెటల్స్ స్వాధిష్టాన సిక్స్ పెటల్స్ మణిపూరక చక్ర ఈజ్ ఎయిట్ పెటల్స్ అనాహత ఈజ్ ట్వెల్వ్ అండ్ విశుద్ధి కొచ్చేటప్పటికి ఇంకా సిక్స్టీన్ పెటల్స్ వస్తాయి అలాగే మన యొక్క త్రికుటి చక్రానికి వచ్చేటప్పటికి టూ సహస్రాకార స్థితికి వచ్చేటప్పటికి థౌజండ్ పెటల్స్ ఉంటాయి టోటల్ థౌజండ్ పెటల్స్ విత్ విత్ వైలెట్ కలర్ ఎనర్జీతో థౌజండ్ పెటల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మనలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ మనం చేసేటప్పుడు ఆ థౌజండ్ పెటల్స్ కూడా బాగా యాక్టివేట్ అయ్యి ఇట్ చేంజెస్ టు వైట్ కలర్ అంటే ఆ యూనివర్స్ యొక్క ఎనర్జీ వైట్ కలర్ విజిబుల్ లైట్ అనేది మనకి మన యొక్క సహస్రాకార స్థితిలో తెలుస్తుంది అనమాట సో ఆ సహస్రాకార స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ చక్రాస్ అన్నిటిని మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి సో మణిపూరిక చక్ర ఇది ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది ఇది యాక్టివేట్ అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే మన డైజెషన్ బాగుంటుంది మన స్కిన్ చాలా మంచి గ్లో ఉంటుంది స్కిన్ మంచి గ్లో కావాలి అని అంటే మనం మణిపూరిక చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట తర్వాత చక్కగా స్లీపీనెస్ అనేది బాగుంటుంది హార్ట్ పంపింగ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్ అనేవి కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మణిపూరిక చక్ర యొక్క హ్యాండ్లోనే ఉంటుంది లివర్ డిజార్డర్స్ రావు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ప్యాంక్రియాస్ బాగుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయంటే మణిపూరిక చక్రాలోని ఉంటుంది దీనికి ప్రాపర్ ఫుడ్ కూడా మనం తీసుకోవాలి బనానాస్ టర్మరిక్ లెమన్స్ ఎల్లో కలర్ ఫుడ్స్ అనమాట ఎల్లో కలర్ ఫుడ్స్ ఏదైనా తీసుకున్న పైనాపిల్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మణిపూరిక చక్ర యాక్టివేట్ అవుతుంది పసుపు మన అందంగా ఉండటానికి చక్కగా రోజు రాసుకుంటూ ఉంటారు అంటే స్కిన్ గ్లో అనేది వస్తుంది దానివల్ల ఈ మణిపూరిక చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసేటప్పుడు అంటే నేను నా పర్సనల్గా దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలని అనుకుంటే కొంచెం పసుపు తీసుకుని చిన్న ముద్దలా చేసుకుని మింగాలి అది ఏం చేస్తుందంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేస్తుంది స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ అవి ఏమన్నా బాడీలో ఉన్నా కానీ క్లియర్ ఆఫ్ చేస్తుంది అనమాట చక్కగా రోజు ఆ రోజు తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కడుపులో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసేస్తుంది అందుకు అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది లెమన్ మనం చక్కగా అన్ని ఫుడ్స్లోనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం డైజెషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటాం మనకు తెలిసింది ఏంటంటే డైజెషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము బనానా గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఐరన్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ప్రాపర్ డైజెషన్ ఇచ్చి మనకు హెల్త్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో మణిపూరిక చక్ర బాగా ఉంటే మన హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ బాగుంటే థాట్స్ బాగుంటాయి థాట్స్ బాగుంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది చేంజ్ స్ట్రక్చర్ ఇదంతా సో మూలాధార బాగుంటే మణిపూరిక బాగుంటుంది ప్రాపర్ ఫుడ్ ఇన్ టైం తీసుకుంటే హెల్త్ బాగుంటుంది థాట్స్ బాగుంటాయి దేన్నైనా క్లియర్ మైండ్ ఓపెన్ మైండెడ్గా చూడగలుగుతాం సో ఇవన్నీ కావాలి అని అంటే మణిపూరిక చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి దీని బీజాక్షరం రమ్ సో దీన్ని కూడా ఇలాగే వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ స్టాండ్ చేస్తూ మన యొక్క పొట్ట భాగాన్ని మాత్రమే విజువలైజేషన్ చేసుకుని ఎల్లో కలర్ బాల్ ఆర్ ఎల్లో కలర్ బాల్ ఎల్లో కలర్ లైట్ విజిబుల్ అవుతున్నట్టుగా చూసుకున్నట్లయితే మనలో
ఆ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ ఇలా మూమెంట్ అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా దానిని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఛాన్ చేయొచ్చు ఇది హెల్త్కి సంబంధించింది కాబట్టి అంటే నేను ఓన్గా ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాను ఒక ఎఫర్మేషన్ నా మణిపూరిక చక్రంలో ఉన్నటువంటి మలినాలను తొలగించి నాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని ఇచ్చినందుకు విశ్వానికి కృతజ్ఞత సో యాక్చువల్గా నాకు కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండటం వల్ల నేను దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యాను నేను చాలా చక్కగా అనమాట దాంతోపాటుగా ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ప్రాపర్ డైజెస్ట్ అవుతుందో మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది అవును మేడం ట్రూ ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎనర్జీని మీరు ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారంటే నేను శక్తివంతమైన ఆత్మను నేను శక్తిశాలి ఆత్మను అని మీకు మీరు చెప్పినప్పుడు సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ అనమాట అది అలా మనం కంటిన్యూస్గా ఛాన్స్ చేస్తాం అనుకోండి విల్ హ్యావ్ ద గూస్ బాంబ్స్ నేను సో యు ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ శక్తిశాలి ఆత్మను సర్వశక్తివంతురాలని ఎస్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ ఈ ఎనర్జీ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నావు నీ యొక్క మణిపూరిక చక్రం నుంచి నువ్వు తీసుకొస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఎనర్జీని నువ్వు ఉపయోగించుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావు అని నీకు నువ్వు చెప్తున్నావు అనమాట అలా చెప్పేటప్పుడు కూడా మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది దీన్ని కూడా మూలాధారాకి చేసినట్టుగానే ఛాన్ చేయొచ్చు సో సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఏంటి మేడం సిట్టింగ్ పొజిషన్ అంటే చా కింద కూర్చోవచ్చు మనం కింద కూర్చొని చేయొచ్చు చక్కగా ఇలా పెట్టుకొని హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు కింద కూర్చోలేని పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కుర్చీలో కూర్చొని పాదాలు మాత్రం క్రాస్ చేయాలి పాదాలు క్రాస్ చేస్తే కూర్చోవాలి హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టుకొని కూర్చొని కొంచెం హెడ్ పైకి పెట్టినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా మణిపూరిక చక్రం మీదనే ఉంటుంది సో చాలామంది ఏంటంటే ఆ చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతోపాటుగా ఒక ఎఫర్మేషన్ని చాంట్ చేస్తూ ఉంటారు నేను శక్తిశాలి ఆత్మను నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివంతురాలను అలా చాంట్ చేయడం వల్ల కూడా ఎనర్జీ బూస్ట్ అవుతుంది అలాగే రమ్ లోపల నుంచి రావాలి సౌండ్ ఎప్పుడు కూడా ఆ లోపల నుంచి మనకు సౌండ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అన్వాంటెడ్ ఎయిర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అవసరం లేనిదంతా బయటకు వచ్చేసినప్పుడు యూ విల్ బి హ్యావ్ ద ఫ్రీ చాలామంది పొట్ట వచ్చేస్తుంది చాలామంది ఇలాంటివి చేయడం వల్ల కూడా యూ కెన్ రిడ్యూస్ ఇట్ తగ్గి తక్కువ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉండి గ్యాస్ట్రైటిస్ చాలామందికి ఏంటంటే హైపర్ ఎసిడిటీ ఉంటుంది ఇది అగ్నితత్వం మణిపూర చక్రం అనేది అగ్నితత్వానికి సంబంధించింది ఫైర్ సో అక్కడ మనకి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఏమీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఫైర్ ఉడ్కనే బాగు అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంతటినీ కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో ప్రాపర్ టైంకి ఫుడ్ అనేది ఇవ్వాలి అది ఆ ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసి మీకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది దాని టైంకి అది సెక్రెట్ చేస్తూ ఉంటుంది యాసిడ్స్ని ఆ యాసిడ్ ఫుడ్ ఇస్తే దాని వర్క్ అది చేసుకుంటుంది కామ్గానే మనం ఫుడ్ ఇవ్వకుండా మనం ప్రాపర్ టైంకి ఫుడ్ తినకుండా డైటింగ్ అని అదని ఇక్కడికి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళామని స్కిప్ చేస్తూ ఉంటాం అది ఏం చేస్తుంది పాపం దాని వచ్చిన యాసిడ్ని అది స్టోర్ చేసుకోలేదు కదా సో అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మీద మనకు ఎఫెక్ట్ చూపించేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే హైపర్ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి తేపులు వస్తూ ఉంటాయి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉంటూ ఉంటుంది మణిపూరిక చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ అరెడికేట్ చేసుకోవచ్చు నా పర్సనల్గా నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను హైపర్ ఎసిడిటీ నుంచి నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను దీనివల్ల నేను అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను తక్కువ చేసుకున్నాను అంటే మెడిసిన్ లేకుండా జస్ట్ దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇన్ టైమ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ అది తీసుకోవడం వల్ల కూడా నేను చాలా దాని నుంచి రెడ్యూస్ అయిపోయాను అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అయితే అసలు నాకు లేనే లేదు మరి ఎప్పుడన్నా ఇంకా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయితే తప్ప లేకపోతే అసలు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు సో దాన్ని కూడా మనం రమ్ అని ఛాన్ చేసుకుంటూ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మనీ గురించో సోర్సెస్ గురించో మాట్లాడుతూ ఉంటాం బట్ చక్రాస్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ మన హెల్త్ క్యూర్ అవుతూ హెల్త్ ఎప్పుడైతే హెల్త్ బాగుంటూ ఉందో ఖచ్చితంగా మన ఐడియాస్ బాగుంటాయి మన థాట్స్ వచ్చేవి చాలా అంటే మనకు సోర్సెస్ని క్రియేట్ చేసేలా ఉంటూ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి చెప్తున్నారు చాలా మందికి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి హెల్ప్ అనేది వస్తుంది అని ఆలోచించకండి బీ ఇండివిజువల్ నేను సాధించగలను నాకు ఒక అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు ఎవరు చేయరండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎవరికి ఎవరు హెల్ప్ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కాదు మీరు అడిగే సిచ్యువేషన్స్ కాదు కాబట్టి ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వడము అనేది మానేసి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్
సో ఎప్పుడైతే ఐడియా అనే సంకల్పాన్ని గట్టిగా పెట్టుకుంటారో ఖచ్చితంగా అవకాశం అనేది దొరుకుతుంది సో బీ స్ట్రాంగ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇలా ఎవరికైనా సరే చక్రాస్ యాక్టివేషన్ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే లైఫ్లో బ్యాలెన్స్ లేదు ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉంది అని అనుకున్నా కానివ్వండి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నా ఆల్రెడీ మనం ఫార్టీ వన్ డేస్ క్లాసెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి దానిలో రీజాయిన్ ఎవరైనా అవ్వాలి అనుకున్నా లేదు అఫర్మేషన్స్కి సంబంధించి క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నా చక్రాస్ యాక్టివేషన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా మన దగ్గర ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు యాక్చువల్గా దీని మీద బేస్ చేసుకునే చక్రా యాక్టివేటింగ్ క్లాస్ అనేది నేను కండక్ట్ చేయాలనుకున్నాను ఉష అంటే నేను ఏ పద్ధతిలో చేశాను అలాగా సో చాలా మందికి ఏమిటవుతుంది అంటే వర్కౌట్ అవుతుంది వీక్లీ వన్స్ ఈ క్లాస్ ఆ ఒక్క చక్ర గురించి నైట్ టెన్ టు లెవెన్ థర్టీ వరకు ఎవ్రీ మండే సో ఆఫ్టర్ ఎయిత్ నైన్త్ నుంచి మండే కాబట్టి అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వీక్లీ వన్సే ఉంటుంది క్లాస్ ఎవ్రీ మండే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్లో మండే నైట్ నేను చెప్పిన తర్వాత ట్యూస్డే మార్నింగ్ నుంచి ఐ విల్ సెండ్ సమ్ ఎఫర్మేషన్స్ అండ్ ఆ చాంట్ని బీజాక్షరాన్ని చాంట్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఆ కలర్ ఫుడ్స్ తినాలి ఆ వీక్ అంతా కూడా సో దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట సో దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి సో అలాగా ఒక సెవెన్ వీక్స్ క్లాస్ ఇది రన్ అవుతుంది నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటుగా ఏంటంటే టెక్నిక్స్ సో కొన్ని కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనం కొన్ని చక్రాస్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడమే కాదు మనం స్టెబిలిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకుని ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ నుంచి మనం బయటపడచ్చు సో వాటికి సంబంధించిన ఎఫర్మేషన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ మేనిఫెస్టేషన్ విజువలైజేషన్ వాటర్ గ్లాస్ టెక్నిక్ దాంతోపాటుగా ఈసారి నేను క్లాస్లో ఏంటంటే క్వాంటమ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ సో క్వాంటమ్ మెకానిజం అనేది జరుగుతుంది మైండ్లోని దాంతోపాటుగా న్యూరో సిస్టమ్ గురించి హౌ ద న్యూరన్స్ విల్ చేంజ్ మీ థాట్స్ వల్ల న్యూరో సిస్టమ్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు క్లాస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో అది కూడా మనకి నైన్త్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అది ఒకటే బ్యాచ్ నైట్ ఎయిట్ ట్వంటీ టు నైన్ టెన్ సో మార్నింగ్ ఏం ఉండదు మార్నింగ్ మామూలుగా మన మండలం క్లాసు ఫోర్ ఓ క్లాక్ టు ఫైవ్కి రన్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే మన యుఎస్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్లాస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ రెండు మాత్రం నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ షూ సో ఎవరైనా సరే మండలం క్లాస్కి కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా జరిగిన క్లాసెస్ మళ్ళీ స్పెషల్గా టైం తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న ఛాన్స్ అయితే ఉంది అండ్ దాంతోపాటు చక్రాస్ యాక్టివేషన్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ సెవెన్ వీక్స్ అయితే ఈ క్లాస్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ అఫర్మేషన్స్ టెక్నిక్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము లేదంటే పర్సనల్గా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అనుకుంటే కింద స్కోడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి క్లాసెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ